Xin chào các bạn đã trở lại với Phân tích Game với sự quan tâm theo dõi của các bạn cho video phân tích cốt truyện của Bendy and the Ink Machine, phân tích game sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn những tựa game có cốt truyện bí ẩn trong tương lai. Nhưng mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi cả những nội dung có thể loại khác như hành động hoặc tâm lý trinh thám sẽ ra mắt trong tháng này trên channel phân tích game. Trở lại với thể loại kinh dị thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tựa game indie chứa đầy những bí ẩn, trò chơi có tên là Do You Copy. Được phát triển và phát hành bởi Space Autobus Studio, trò chơi được ra mắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 trên game chat Do You Copy đưa chúng ta vào một trải nghiệm game kinh dị rất mới. Sẽ không có những thứ đáng sợ lao ra dưới chúng ta, mà ở đó, âm thanh và những điều bí ẩn chính là những thứ sẽ luôn đồng hành và ám ảnh chúng ta trong suốt quá trình chơi. Do You Copy lấy quan cảnh trong một khu bảo tồn thiên nhiên tên là Ray Wind. Chúng ta sẽ vào vai một người gác đêm trên tháp canh số 4 với nhiệm vụ là bảo vệ khu rừng. Câu chuyện bắt đầu khi trong một phiên gác đêm, chúng ta đột nhiên nghe thấy lời kêu cứu của một người leo núi và quyết định chỉ đường cho anh ta đến nơi an toàn. Mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ khi chúng ta biết rằng người leo núi kia đang bị truy đuổi bởi một sinh vật bí ẩn nào đó trong khu rừng. Sinh vật này được cho là một quái vật đồng thời là nguyên nhân của vô số vụ mất tích trong thị trấn Grey Queen lúc bấy giờ. Mọi người đặt tên cho quái vật này là Godman, cái tên được dựa theo tiếng hú của nó. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi chúng ta biết được rằng con quái vật này có khả năng giả giọng nói của con người và tùy theo những lựa chọn của chúng ta sẽ cứu sống được người leo núi kia hoặc là dẫn con quái vật về tháp canh của chính mình. Tùy theo những lựa chọn trong các tình tiết sẽ dẫn chúng ta đến một trong tổng số 4 ending của trò chơi. Ending thứ nhất, Easy Ending. Để đạt được ending này, chúng ta đơn giản chỉ việc bỏ mặt người leo núi hoặc chỉ đường sai cho anh ta dẫn tới việc anh ta bị con quái vật giết chết. Ending thứ hai, Bad Ending. Ending này xảy ra khi chúng ta chỉ sai đường cho người leo núi và khiến anh ta chết, đồng thời cũng vô tình dẫn cả con quái vật kia về chính tháp của mình rồi sau đó nó giết chết chúng ta. Ending thứ ba, Dead Ending là chúng ta đã cứu sống được người leo núi kia nhưng con quái vật bằng cách nào đó đã tìm được vị trí và giết chết chúng ta. Và ending cuối cùng, Good Ending, cả nhân vật chính và người leo núi đều sống sót. Đó là tập tắt về bối cảnh và những ending trong trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phân tích các manh mối. Đầu tiên, chúng ta biết được rằng khu bảo tồn Rayquin này thường xuyên xảy ra các vụ mất tích bí ẩn và thậm chí nó bắt đầu từ rất lâu về trước, từ những năm 1918. Thông tin này xuất hiện trong các mảnh giấy viết tay trên bàn làm việc tại Tháp Canh. Các bài báo chúng ta tìm thấy xung quanh Tháp Canh cho ta cảm giác là chính quyền cũng như các nhà chức trách của Rayquin đang che giấu những vụ mất tích này và đổ hết tội lỗi cho những con thú hoang tại đây. Nhân vật phản diện chính trong trò chơi Chính là con quái vật bí ẩn được mô tả như là một sinh vật có thân người và đầu dê Chúng ta cũng thấy được một phần hình dạng của nó qua Bad Ending Qua hình ảnh này thì chúng ta có thể khẳng định rằng sinh vật này không phải con người Bóc dáng của nó rất cao và có sừng Trong game sẽ có những thời điểm chúng ta thấy được Godman ở trong khu rừng nhờ vào ánh sáng từ cặp mắt của nó Và nếu như bạn nhìn vào đây Chúng ta có thể thấy rằng với khoảng cách như thế này thì Godman phải rất to lớn Mình đoán nó phải hơn 4 đến 5 mét Nhưng khi đến giết chúng ta thì ta thấy nó chỉ cao hơn người bình thường một chút. Từ những chi tiết này, mình nghĩ rằng Godman có một khả năng đặc biệt, đó chính là thay đổi được kích thước của mình và có thể là cả hình dạng. Điểm đáng sợ tiếp theo của Godman chính là nó có năng lực dễ giọng nói của người khác. Và điều này được thể hiện rất rõ không những trong quá trình chúng ta chơi, mà còn thể hiện trên các thông tin của các bài báo về những vụ mất tích và những ending của game. Vậy khi nào chúng ta phân biệt được đâu mới là giọng nói của người leo núi và đâu là giọng nói của quái vật Godman? Nếu các bạn để ý trong quá trình chơi, chúng ta chỉ đường và giao tiếp với người leo núi, thỉnh thoảng anh ta sẽ nói ra những câu thoại có tính chất ghê rợn và không được bình thường. Thì những lúc đó, người nói chuyện với chúng ta không ai khác chính là Godman. Đó là điều mà ai cũng nhận ra được khi hoàn thành trò chơi. Nhưng với những thông tin tìm hiểu được sau nhiều lần chơi, thì mình phát hiện ra rằng Godman là một quái vật rất thông minh và ngay cả những đoạn hội thoại bình thường vẫn mang khả năng là Godman nói chuyện với chúng ta chứ không phải là người leo núi. Mình có một giả thiết cho điều này. Nếu các bạn để ý, bất cứ khi nào có tiếng động lạ hoặc tiếng hét của Godman, người leo núi sẽ luôn hoảng loạn. Và nếu như sau đó, giọng anh ta vẫn bình thường, thì đó chính là Godman đang nói chuyện và dẫn dụ bạn chỉ đường cho nó đến chỗ tháp canh. Trong đoạn hội thoại mà chúng ta nói chuyện với người leo núi, khi anh ta đang lạc trong khu vực hồ nước, người leo núi đã không hề hoảng loạn. Và mình nghĩ, ngay lúc đó, 
người chúng ta đang nói chuyện chính là Godman và đó là lý do tại sao nếu như chúng ta dẫn nó đi theo con đường vào hợp mỏ và qua tháp số 2 chúng ta sẽ có Good Ending Nếu bạn để ý trong bức hình này bạn sẽ thấy cái tháp canh này rất giống tháp canh của chúng ta đang ở từ những khung cửa sổ bị chặn đến những thùng nước to chắn trước lối đi Vậy có nghĩa là người leo núi đã đi theo đúng con đường mòn chúng ta chỉ dẫn và đến được tháp số 4 còn thứ đến được tháp số 2 chính là Godman Còn một giả thuyết nữa cho việc này đó chính là trong Easy Ending và Bad Ending Khoảnh khắc mà người leo núi nói chuyện với chúng ta ở hồ nước Raywind Nếu bạn chỉ cho anh ta đường đi đến tháp số 4 Thì ngay sau đó bạn sẽ thấy ánh mắt của Godman gần hồ nước cùng với câu nói Are you watching the lake? Tiếp sau đó tiếng hét của Godman vang lên Người leo núi sẽ nói chuyện với bạn mà không hề hoảng loạn Và anh ta sẽ tìm mọi cách dụ dỗ bạn thông báo về vị trí của mình Và nếu bạn làm thế, bad ending sẽ xảy ra Và theo giả thuyết của mình, khoảnh khắc mà Godman hét lên lúc đó Nó đã giết chết người leo núi và giải giọng nói của anh ta để dụ dỗ chúng ta Để ý một chút thì ngay cả tháp canh mà chúng ta đang ở cũng có những điểm rất bất thường Đó là việc nó bị bịt kín các ô cửa sổ bằng những tấm ván gỗ Và lối đi vào tháp bằng cầu thang cũng bị chặn lại bằng những thùng nước rất to có lẽ nào nhân vật chính đã biết được sự tồn tại của Godman Nếu bạn quan sát thêm, bạn sẽ thấy những tấm gỗ chặn có những ký hiệu rất lạ Và theo như mình tìm hiểu, nó là những ký hiệu trong một nghi thức triệu hồi ma quỷ của người Do Thái Biểu tượng này chính là biểu tượng triệu hồi của Azazel Một thiên thần xa ngã của người Do Thái Và Azazel cũng được ví như vị thần chống lại thiên đàng Hắn luôn cố gắng gieo rắc những thứ xấu xa nhất vào con người Và dẫn dụ linh hồn của họ vào con đường tội lỗi từ những chi tiết này, mình nghĩ rằng Godman chính là hiện thân của Azazel, thiên thần sa ngã trong trò chơi. Điều cuối cùng về nghi thức này, đó chính là ý nghĩa của nó. Theo như thông tin mình có được, nghi thức này dùng để tẩy hết tội lỗi của con người và cho Azazel gánh chịu hết những tội lỗi đó. Và mình có giả thuyết rằng người vô tình gọi Godman đã mang một tội lỗi rất nặng nề trong quá khứ và anh ta dùng nghi thức này hồng mong muốn xóa tan tội lỗi của chính mình. Có một điều mình chắc chắn người chịu hồi Redman không thể là nhân vật chính Vì nếu bạn nhìn vào tờ giấy kiểm tra Bạn sẽ thấy những vụ mất tích này xảy ra vào những năm 1918 Còn trong tờ báo xuất hiện trong Ending thì ghi là năm 1999 Chứng tỏ Redman đã xuất hiện từ rất lâu Vậy là trước đây có ai đó đã chịu hồi con quái vật Redman ngay tại khu bảo tồn này Nhân vật mà chúng ta điều khiển có danh tính khá bí ẩn Trò chơi không hề kể chúng ta nghe bất cứ thông tin nào của nhân vật chính Nhưng từ những gì mình quan sát Mình sẽ đưa ra vài lập luận cho nhân vật này Đầu tiên nhân vật chính của chúng ta đã hoặc đang là cảnh sát Thám tử hay luật sư gì đó Bằng chứng là anh ta đang điều tra về những vụ mất tích Và anh ta thậm chí còn ghi chú lại rất chi tiết Những manh mối và tình tiết quan trọng trong các vụ mất tích xảy ra từ thời xưa Nếu quan sát kỹ căn phòng Bạn có thể thấy căn phòng này khá bừa bộn Bia và chất kích thích ở khắp nơi Điều này cho chúng ta thấy rằng anh ta đã ở đây khá lâu để điều tra các vụ mất tích. Còn một giả thuyết củng cố cho việc này đó là nếu bạn nhìn vào các bài báo mất tích, bạn sẽ thấy tên của một người được nhắc đến đó chính là Michael Leeds và anh ta đã bị gán tội là xác nhân cho những vụ mất tích đang xảy ra ở khu bảo tồn. Và theo như những tờ báo, vụ án của Michael Leeds vẫn đang trong giai đoạn xét xử. Nếu bạn để ý thì ở đây có xuất hiện chữ viết tay của nhân vật chính và mình tin rằng nhân vật chính cũng đang điều tra và tìm các bằng chứng nhằm tìm ra sự thật trong vụ án của Michael Leeds. Mình tìm được một manh mối ngoài lời nằm trong một tựa game khác của Space Octopus Studio có tên là The Midnight Ship with Lenny Mott. Bạn sẽ biết nó có cùng vũ trụ với Do You Copy. Và tại bàn làm việc, mình đã tìm thấy một bài báo về một người leo núi bị mất tích ở Raywind và nó cũng chính là Easy Ending của Do You Copy. Vậy là việc nhân vật chính bỏ mặt cho người leo núi chết đã thật sự xảy ra. Nó là cái kết chính xác cho Do You Copy và nó cho thấy rằng nhân vật chính của chúng ta, anh ta không quan tâm đến người leo núi kia, cái anh quan tâm chính là bằng chứng, chứng minh việc Godman có tồn tại. Và trong lúc Michael Leeds đang bị xét xử, những vụ mất tích vẫn xảy ra. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng khả năng cao nhân vật chính là thám tử tư điều tra vụ án của Michael Leeds và việc anh ta có trọng bằng chứng hơn là mạng người đã chứng minh điều đó. Còn một điều vô cùng thú vị nữa mà mình muốn nhắc đến Đó là trong các bản điều tra viết tay của nhân vật chính Chúng ta sẽ có một bản thống kê các vụ mất tích bắt đầu từ năm 1918 đến năm 1999 Điều đặc biệt nhất ở đây nếu bạn để ý Đó là các mốc thời gian mất tích đều cách nhau 27 năm Và nếu như bạn là fan của các bộ phim kinh dị Bạn sẽ biết có một con quái vật cũng giết người cứ mỗi 27 năm như vậy Đó chính là ít Thực thể tà ác ngự trị tại thị trấn Derry trong những tiểu thuyết kinh dị của Stephen King 
và quái vật Godman trong Do You Copy cũng mang những sức mạnh mà ít sở hữu. Mình có một giả thuyết rằng Godman cũng chính là ít nhưng là ít ở một chiều không gian khác. Trở lại với Do You Copy, từ những manh mối có được, mình sẽ đưa ra giả thuyết cho cốt truyện của trò chơi. Godman là một thực thể quái vật tồn tại rất lâu tại thị trấn Raywin. Nó đến được đây là nhờ vào một nghi thức triệu hồi ngay tại khu rừng bảo tồn Raywin. Từ đó đến nay, cứ mỗi 27 năm, con quái vật này sẽ tỉnh giấc và ăn thịt những du khách. Đến năm 1992, do các vụ mất tích ngày một nhiều, không thể che giấu mãi, nhà chức trách cần ai đó chịu trách nhiệm cho các vụ mất tích này. Họ đã bắt và kết tội Michael Lee, người được cho là hay lãng vãng ở hồ Raywin gần 20 năm qua. Nhân vật chính là một thám tử, anh đang điều tra những vụ mất tích tại Raywin. Anh đã nhận công việc là một người gác đêm trong khu bảo tồn và cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau những vụ mất tích kia. Trong một đêm canh gác, anh nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một người leo núi bị lạc. Đồng thời qua những cuộc nói chuyện, anh đã nhận ra có một sinh vật nào đó cũng đang truy đổi người leo núi kia. Nhân vật chính đã liên lạc với người leo núi và quyết định bỏ mặt anh ta để có thể chứng minh cho sự tồn tại của quái vật Godman. Và đó là toàn bộ những giả thuyết của mình về cốt truyện và những bí ẩn đằng sau từ game Do You Copy. Và nhà phát triển cũng đã bắt đầu lên những kế hoạch cho sự phát triển tiếp theo của trò chơi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những điều bất ngờ mới trong cốt truyện của Do You Copy 2. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi những phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.